It's over to Dr. Manoj to moderate the uh, Malayal session. Hello, Namaskaram. IFPH and Ayrathi and Yuti Mupatra and Duste, Marala Vatale Sagaram, Adim Ulmishate, Mana Parthra Nani Padil Vinamai in the number there was some Arabic in the Buddhist series, Toraka Burkana, Pustangala, Parija Purta, Nulana, Namada Edelton, Haralam, Pragalparaya, Pradiva Sambandra, Ilthar, and Electan Mara, Doctor Maranda. Power of the homeopathy, snake healed life, homeopathy doctor, my Sadele, Kunduria, and the Dauti Buddha UP, Chetra Kerna, I the Faga Mart and Nalan Turakam in Dagon Podishikino. I win the Namada, not the Visham nor another Alan Skinot, Nogala, Korea, Namada Prepata Pusta Mana, A Pusta, Malala Teleki, Padimata Pertan, Valeria Effort, Namada Doctor Manoj TG, Manoj Kumar TG, Etatunda. Padete of other session like Richitunda, Pusta Berdia Pertanata. With Adima and he rendered all on the Sagam Paria and Oladum, on the moderate and low Mudana, above the other Pangadakana, Namade Bumanapata, IFP in the President Adani and I, Avaku Bora, that very can. Ingilum, Adani and I, Ismail Sales Arme, Sagan Jayuno, the other PE program, Asham Sir, Paruna, Paranathan, Doctor Jamuna. Madam Padre Director and Omi Director Madam the Sovereign Jeno, Namade Pragasia, Elthiga, Doctor Shiva, Rajumar, and other over of E. Periodic Sovereign Jeno, Aduale Pusta, Padre Purta, and the Pusta and the Rejeda, good Doctor Manoti, Manuskma Tija Sovereign Jeno, Tuza Reaper of Shaila, Doctor Sovereign Jeno, a lot of the net, Doctor Danish Doctor, Zatola Sagala Victor Lay, Elavare, Mizola. Thank you. Kanamo. Yes, Kanamo. Okay. I didn't want to get Usually, <laughs> Forty I never wanted to tell you that I was a very good Keynote to Vaichi, whatever project Vaikim, where a Tabukin and 
ഒരുപാട് ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ശേഖരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ചിലവ് കിട്ടിയ പൈസയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതി വാങ്ങും ഞാൻ ബുക്കുകൾ വാങ്ങുമായിരുന്നു ബാക്കി പകുതി കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം മെറ്റി മേടിക്കാതെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബോളിക് മെറ്റിയ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ സ്കീൻ ഓട്ടർ ആണെങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും കെൻറ്റ് മെറ്റിയ മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും പി എസ് സിൻ്റെ മെറ്റിയ മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഡൂബിയുടെ ആണെങ്കിലും ആരുടെ ബുക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്നെ സത്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് അതേ സ്കീൻ ഓട്ടിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് എന്നെ പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം കിട്ടിയത് അതേ സ്കീൻ ഓട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്കീൻ്റെ ഒരു വാക്ക് വായിച്ചാൽ അതിനകത്ത് പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ അർത്ഥം വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ദുർഘടമായ ഒരു എന്താണ് പ്രവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നു അയക്കണം നിസ്സാരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അഥവാ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിസ്സാരമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം പലതും കാണില്ല എന്നുള്ള ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് ഒരു ഖ്യാതിയും കിട്ടില്ല അത് ഒരു പുസ്തകം പുതിയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുമ്പോൾ അതേ അർത്ഥം എഴുതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റില്ല എൻ്റെ ഉള്ളടക്കം കൂടെ എഴുതി പോയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്രത്തോളം മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അലയൻസ് കീ നോട്ട് ആ അലയൻസ് കീ നോട്ട് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഭാഗ്യം ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭീമനാമത്തിൽ ഞാൻ ആ പുസ്തകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഒന്ന് കാണിക്കാമോ മനോജ് അവിടെ പബ്ലിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവോ കോപ്പി ഉണ്ടോ അവിടെ മലയാള കോപ്പി ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടില്ല അപ്പം ഒരു കുപ്പി അടച്ച കുപ്പിയാണ് അടച്ച കുപ്പിയാണ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് തിങ്ങൾ താങ്കളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള അർത്ഥം അതാണ് കഴിഞ്ഞ അടച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് തുറന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു വിവർത്തകൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആശയ ശൈലിയാണത് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അതാണ് ശൈലി ഇത് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് ഈ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായെങ്കിലും ഇന്ന് സാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ല സാറും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വിളിച്ച് സാറിന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്തായാലും വന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഞാൻ ഒന്നിന്റെ വരെ കട്ടം കെട്ടിയിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഓണം കൊടുത്താൻ വേണ്ടി കാരണം അത്ര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും തിരക്ക് മാറുന്നേ മാറുന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ നന്ദി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പറയാനായിട്ട് ഹോമിയോപ്പിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ ഏറ്റവും സ്നേഹവതിയായ മാതൃഭാവം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജമുന മേഡത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മേഡം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമോ മേഡം ആ കേൾക്കാം മേഡം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മേൽ സീറ്റ് സാറ് അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവര് എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവര് അതുപോലെ മനോജ് പ്രത്യേകം സ്നേഹവും ആദരവും അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സർവീസിലുള്ളപ്പോൾ മനോജ് 
പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാനും മനോജും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനോജിന്റെ കഴിവുകൾ ഞാൻ വളരെ പയ്യയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് മനോജിന് സാഹിത്യത്തിലും മനോജിന്റെ ചില കവിതകളൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ബുക്കിനകത്ത് കാണാറുണ്ട് വളരെ ആറ്റിക്കുറുക്കി ഒരു നാല് വരിയെ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും വളരെ ഗംഭീരമാണ് ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോജ് മനോജ് ഇതിനു മുമ്പ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അല്ലെ മനോജെ മനോജ് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വരണം അപ്പൊ ഞാനത് നോക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ വളരെ ഡെപ്തിൽ പോകുന്ന ഒരു വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാറ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ വിട്ടു പോകാതെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ മനോജിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനോജിന്റെ ആ സാഹിത്യ വാസനയും ഭാഷാ പരിചയവും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മനോജിന്റെ ഈ ഒരു സംരംഭം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വളരെ ഗംഭീരമാകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം ബുക്ക് സാറിനെ കാണിച്ച ഒരു ഒരു കണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എനിക്ക് കീനോട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കാണ് വളരെ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കീനോട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു നല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം മനോജിനും ഇനി ആ പുസ്തകം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഗുണപ്രദമാകും അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും മനോജ് ഈ പുസ്തക പ്രകാശന വേദിയിൽ നന്നായിരിക്കട്ടെ സന്തോഷം താങ്ക് യു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഷീബെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷീബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് ഒരു എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരമോ ജ്ഞാനപീഠമോ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്കായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരാധകർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ശ്രമം കൂടി ഐ പി എസ് നടത്തുക അതിന് അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങിയെന്നൊന്നും പറയാൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കഴിവുള്ള അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മനോജ് ഡോക്ടർ വേറെ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പേര് പ്രസാദ പുസ്തകം എഴുത്തുകാരുണ്ട് അവരെല്ലാം അവരുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പ്രസ് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ ഷീബ രജകുമാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഒന്നേ 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 ഒന്ന് ഓൾ വൺ അഫയർ കിട്ടിയ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ജമുന മാഡത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് കാരണം മാഡത്തിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് തന്നെ വളരെ ഉന്നതിയിൽ പറക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാഡത്തിന് ശ്രദ്ധേയം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഷീബ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഷീബ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വളരെ ബിസിയാണ് പലതരത്തിലും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് പഴയ പോലെ അല്ല വളരെ വളരെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആക്റ്റീവ് ആണ് അതാണ് രസോദാണ് ഷീബ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ആശംസകൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാക്കാം മനോജ് കുമാർ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ പുസ്തകം വായിച്ച കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഈവൻ ഇപ്പൊ മൻസൂർ അലി ഡോക്ടർ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൻസൂർ അലി ഡോക്ടർ കണ്ടിരുന്നു യാത്രയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്റെ സഹപാഠിയാണ് മനോജ് കുമാർ ടി ജി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ബി എച്ച് എം എസ് കഴിഞ്ഞത് എന്റെ അധ്യാപകനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മെന്ററാണ് സെഡ് സാർ അതേപോലെ ഷീബ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് വളരെ നല്ലൊരു പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പുസ്തകം വായിച്ച് അതിന്റെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കാണ് ഈ പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അവതാരിക എഴുതാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു കാരണം കൂടിയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
അപ്പൊ നമുക്ക് സമയത്ത് ഡോക്ടറെ ഇതിലേക്ക് പോകാം അതെന്താ നമുക്ക് അവസാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം വായിച്ച പുസ്തകം വായിച്ചവർക്ക് ഏകദേശം നൂറിലധികം പേർക്ക് പുസ്തകം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഏതായാലും കേട്ട് സാറ് പിന്നെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന പോലെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പരിഭാഷയാണ് എന്ന് വായിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധ്യം വെച്ചിട്ടും വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആണ് തുടർന്നുള്ള കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എഡിഷനിൽ നമുക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ പുസ്തകം വാങ്ങിയവരൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യാം ഷീബ രജകുമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷീബ രജകുമാർ സാർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സംസാരിക്കണോ കവിതകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പറയാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് പോയിട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്രി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ലോസ്റ്റ് വൈൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മൊഴിമാറ്റം നടത്തുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണോ അതാണ് കവിത എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പത്തി പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ സേട്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഗീതയും ബൈബിളും ഖുറാനും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാവുന്ന നമ്മുടെ അലൻസ്കിനോട്ട് ഈ പരിഭാഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ശാഠ്യത്തോട് കൂടി തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടു തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നേരത്തെ ജമുന മേടം വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ മാതൃഭാഷ ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ എന്ന് നമ്മൾ ശീർഷകം എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മലയാളത്തിലാക്കിയതൊക്കെ മേഡത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്നിരുന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് നല്ല ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് മലയാളത്തിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തോ ഒരു മഹാപരാധമാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുസ്തകം എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പുസ്തകമാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പുസ്തകം ബി ജെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകം ബി ജെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെതായിരുന്നു ഒന്ന് ബോറിക് മെറ്റിനെ പഠിക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് ഗേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എസ് അയ്യർ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വലിയ പ്രശസ്തമല്ലാത്ത ബുക്ക് പക്ഷെ മറ്റ് ദക്ഷിണേരികളിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകമാണ് ഈ ടി എസ് അയ്യറുടെ ബിഗിനേഴ്സ് ഗേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒന്നും മലയാളത്തിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ മദർ ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഒരു ദിവസം തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളികൾ പിന്നെ നമുക്ക് മലയാള ദിന വാരാചരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സർക്കാർ പിന്നെ ഓഫീസുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പം പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ജപ്പാനിൽ ചൈന പിന്നെ കുറെ കൺട്രീസ് ഗിനിയ കെനിയ അവിടെയൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ അവര് മെഡിക്കൽ സയൻസ് വരെ പഠിക്കുന്നത് ഈ അവരുടെ മാതൃഭാഷയിലാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പിന്നെ മാതൃഭാഷയില് സംവദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്നോട് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടർ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു സംഘടനയുടെ പിന്നെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവായിരുന്ന പിന്നെ കേരളീയ നാട്ടിലെ വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് പോലെ മധുരമുള്ള മാതൃഭാഷയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കാനുള്ള അതിനും മഹത്തായ കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പലരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാരണം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പേഷ്യൻസ് ഞാൻ മലയാളികളെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേഷ്യൻസ് മലയാളികളായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മലയാളികൾ പറയുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് മെന്റൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ പരിജ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ രോഗി ഒന്ന് പറയും നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബർ ട്രീയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ റബ്ബർ ട്രീ നടക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ റബ്ബർ ട്രീ കിട്ടുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുള്ള നമ്മളൊരു മനസാധ്യത ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുള്ള റൂബ്രിക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ തേടി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ എന്നോട് നേരിട്ടും അല്ലാതെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് വ്യാജന്മാരെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് മനോജ് ഇത് നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പം മലയാളം അറിയുന്നവരാണ് വ്യാജന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ധരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു പാമരനായ ഒരു വ്യാജന് ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതിൽ ഇത്രയും ഗതാഗണ്ടന്മാരായ നമ്മള് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കരുതെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ എത്ര മോശമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കേടാണ് ഞാൻ എന്റെ തൊണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അവിടെ വലിയ വ്യാജന്മാരുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും ഓടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടി കണ്ടിപ്പോകാണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്കില്ലാതെ പണ്ട് ശൂദ്രൻ എന്താണ് സംസ്കൃതം പഠിച്ച ശൂദ്രന്റെ ചെവിയിൽ ഈ ഉരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു 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 ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് അവര് പിന്നെ മലയാളം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാകെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് മുമ്പ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചൊരു കഥ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന വേദിയാണ് അപ്പൊ സംസ്കൃത സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നല്ലോണം സംസ്കൃതം നല്ല അതിഗംഭീരായി പരിഭാഷ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന പക്ഷേ ദൈവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പക്ഷേ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതം അല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ല കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയാന്നുള്ളതല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ അടുത്ത് കമന്റ് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇത് വേദിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിസിൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കും ഉറങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കൂറായി ആ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മലയാളം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇത് മാതൃഭാഷ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പിന്നെ ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് എത്തുന്നു രോഗികൾ നമ്മളോട് അത് തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ അലൻ സ്കീനോട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സേട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സേട്ട് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ സാറ് ഓരോ വാക്ക് ഓരോ ദിവസം വായിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മുമ്പ് കേൾബാബു സാറും ഇതേ കാര്യം തന്നെ സേട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ പറയുമായിരുന്നു തലയ തലയണക്കീഴിൽ വയ്ക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അലൻ സ്കീനോട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഒരു മെഡിസിനെങ്കിലും വായിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ നിങ്ങളൊരു ഷേ എസ് പി കോപ്പിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ കോപ്പിക്കാറിന്റെ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ട് കെ എൻ ഡി എൻ കോപ്പിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ ചില ആൾക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ജെനുവിൻ ആണ് ഇവര് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം കള്ളത്തരം പറയില്ല ഈ പലരുടെയും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ചില സെമിനാറുകൾ നടത്തും പറയാം ആന ഗുണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇമ്മാര് ഇമ്മാര് ഗുണ്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോവുക ആകെ ഒരു
അദ്ദേഹം പിന്നെ ഹനുമാനെ പോലെ ഒരു അലോപ്പതി ബിരുദധാരി അലോപ്പതി എൻ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അനാട്ടമി പ്രൊഫസർ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം രണ്ട് ഹോം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്ന് പിന്നെ ക്ലബ് ലാൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹോം വിത്ത് മെഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതുപോലെ ഹനുമാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചിക്കാഗോ യു എസ് എയിലുള്ള ചിക്കാഗോയിലുള്ള രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം അനാട്ടമി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഈ അനാട്ടമി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കലിൽ ചില അനാട്ടമിയിലായിട്ട് അനാട്ടമിക്കലായിട്ടുള്ള കൃത്യത അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആന്റിടാറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആന്റിടാറ്റിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോ ദ ന്യൂമോഗ്യാസ്റ്റിക് നെർവ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഡിപ്രസ് ദ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഡസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ കീനോട്ട് ഓഫ് ദ റെമഡി നെംലി വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് കപ്പ് ദർ അപ്പേഴ്സ് ടു ബി എ ലാർജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് ഇൻ ദ ബ്രോങ്കെ എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അല്ലാതെ ന്യൂമോഗ്യാസ്ട്രിക് നെർവിനാണ് ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കൃത്യമായ ഒരു വാക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം അനാട്ടമി പ്രൊഫസർ കൊണ്ടാണ് അതിന് ഞാനൊരു മലയാള പരിഭാഷ ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടോന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കാരണം ചില പരിഭാഷ അപാകത ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കൂടുതൽ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂമോഗ്യാസ്ട്രിക് നിരമ്പ് വഴി അത് ശ്വസനത്തെയും രക്തചംക്രമണത്തെയും കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ താഴെ പറയുന്ന അതിന്റെ സുപ്രധാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനാളിയിൽ ധാരാളം കഫം ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു ധാരാളം ചുമച്ചു തുപ്പുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കഫം ഒന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇത്ര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുകയും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ ഈ അദ്ദേഹം ഈ അലൻ പിന്നെ അലൻ അതിനുശേഷം അനാട്ടമി പ്രൊഫസർ ആയ അലൻ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ മെട്രി മെഡിക്കൽ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിഷിഗനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹോമിയോ കോളേജ് അതിൽ പിന്നെ ഹെയറിങ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടുത്തെ ഡീനും പ്രൊഫസറും ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തെറാപ്പിട്ടിക് ഓഫ് ഫീവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ തെറാപ്പിട്ടിക് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫീവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നോസോഡ്സ് മെട്രോണിക്ക് ഓഫ് നോസോഡ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോണിക്ക് ഓഫ് സെൻസ് റപ്പർട്ടർ സ്ലിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രാമകുത്തനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ബുക്ക് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ ആൻഡ് ടീച്ചർ അതിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കറക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലൂമിനി ഓഫ് അലൂമിനി സ്റ്റുഡൻസ് ഹെരിങ് കോളേജിലെ അലൂമിനി പിന്നെ ആൾക്കാരും കൂടി ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറക്ഷന് വേണ്ടി അന്ന് പിന്നെ അതിനകത്ത് കൂട്ടുചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അതാണ് എച്ച് ഡി അലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഇനി കീനോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് കീനോട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സേർട്ട് സാർ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഒരു കുപ്പി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കീനോട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കീനോട്ട് അഡ്രസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല കീനോട്ട് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ഒരു മെയിൻ തി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ വാക്ക് എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഭാഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയും എന്നാൽ രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രത്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കട്ടിയായ കാർബണിന്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അലോകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കട്ടിയായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ രത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒരു കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരർത്ഥമാണ് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വേറെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനോടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പിന്നെ ഐ എഫ് പി എച്ച് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സംഗീത പ്രിയരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ കീനോട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അവിടെ കീ നോട്ടാണ് നോട്ടേഷൻ നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് സംഗീതത്തിൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ നോട്ട്സ് എന്ന് വ
പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം അലൻസ് കി നോട്ടിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അതുപോലെ സാധാരണ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പി എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ച പോലത്തെ പഠിച്ച പുസ്തകം അലൻ കി നോട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അലൻസ് കി നോട്ട് മുഴുവൻ മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ത്രീ നോ ത്രീ മാർക്ക് റെമഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോൾഡിൽ എഴുതിയ റെമഡീസ് മുഴുവൻ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പൊ അത് ഏകദേശം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു മാർക്ക് ഇറ്റാലിക്സ് എഴുതി റെമഡീസ് മുഴുവൻ പിന്നെ സിന്റസ് മുഴുവൻ എഴുതി പഠിച്ചു വയ്ക്കും വൺ മാർക്കിന് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചു കേൾക്കുന്നത് നടക്കൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അന്ന് കേറിയിട്ടുള്ള തലയിൽ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അർത്ഥം അതിന്റെ വീടിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയൊന്നും പഠിക്കാൻ പി എസ് സിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയമായിട്ട് കിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ മാർക്കിംഗ്സ് അല്ല അതുപോലെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് എന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ അഗ്രവേഷൻ അമലേഷൻ ഈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇടത്തോട്ടും വളത്തോട്ടും ഇടുന്ന ഈ ആരോ ഇത് വല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആരോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വരെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരോ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി ഇവിടുന്ന് കുറയുന്നു ഉള്ള കാര്യം മലയാളത്തെ പറയാം ഇനി അത് തെറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് കെ വി രമേഷ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് നാലാം സ്കീൻ ഉണ്ടാത്ത മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഏഹ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരും കാരണം കുറെ അടുത്ത് അഗ്രവേഷൻ പറ്റിയെടുത്ത് അമലേഷൻ അത് സാറ് പറഞ്ഞാലും ഉറപ്പുള്ളൂ ഇത് ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് അത് മാത്രം പിന്നെ അമലേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ തരും അപ്പൊ സാറ് അന്ന് കെ ബി സാറ് പിന്നെ രമേശ് സാറ് പറയും ആ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അവരാരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കുറെ പിന്നെ ഞാനും പണ്ടേം പിന്നെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭയങ്കര പോറായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതും വളരെ നാട്ടും പുറത്തു നിന്ന് പഠിച്ചത് ഹോമിയോക്കോളിയിൽ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ പി ഡി സി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രക്ഷയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അത്യാവശ്യം പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒപ്പിച്ചു പോകും അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അലൻ സ്കിനോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പക്ഷം തെക്കോടെ എഴുതും അതിന്റെ അവസാനം തല ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് വാല് വേറെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്നിട്ട് വാല് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് തലവടി കിടക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിനകത്ത് രീതി അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മറിച്ച് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം ഇതിനകത്ത് വലിയ വലിയ കുറെ മണ്ഡത്രങ്ങൾ എഴുതിപ്പോണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോട്ടെ അപ്പൊ സംഗതി എഴുതുന്നത് തന്നെ ചില തെറ്റിപ്പോട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനം ദ യൂറിൻ ഹാസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് വയലറ്റ് ടെർമിൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സിംറ്റ് ആണ് സാറേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർഡർ ഓഫ് വയലറ്റ്സ് സാറെ കളർ ഓഫ് വയലറ്റ്സ് എന്നല്ലേ വരേണ്ടത് ശരിക്കും വയലറ്റ് മൂത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറായിട്ടുണ്ട് വരും കളർ വയലറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സാറ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വേറെ വലിയ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ വയലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ള ഹോമിയോക്കോളിന് പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ പോൺ സാൻഡലിന്റെ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒക്കെ ആ കുട്ടിക്കോറേന്റെ ഒക്കെ അതിന്റെ പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ വയലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അത് വിദേശത്തുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അതിസുഗന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പൊ മൂത്രത്തിന് ആ മണം ഉണ്ടാകും സ്വീറ്റിഷ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകും സ്വീറ്റിഷ് യൂറിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വന്ന് കിഡ്നി അടിച്ചു പോയി കഴിയുന്ന അങ്ങേറ്റത്തെ കണ്ടീഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനകത്താണ് ചെറുബിൻ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സിന്റ് എന്ന് തന്നെ യൂറിൻ ഹാസ്ത ഓർഡർ ഓഫ് വയലറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് നമുക്കൊട്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു തന്ന അധ്യാപകന്മാര് സാറന്മാരെ കേൾക്കണ്ട കേട്ട കുഴപ്പമില്ല അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ ഹോമിയോ കോളേജിൽ നിന്ന് ഓരോ അധ്യാപകവും പോലും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് യൂറിൻ ഹാസ്ത ഓർഡർ ഓഫ് വയലറ്റ്സ് അങ്ങ് പറയുക നമ്മളതങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്ക
നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഇന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല എന്നങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ വിഷമം തോന്നുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു തമാശ കൂടി എന്ന് വെച്ചാല് ഹോമിയോപ്പതി കോളോസ് എന്ത് എങ്ങാണ്ട് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോളോസ് എന്ത് മനുഷ്യന്റെ വയറുവേദനയ്ക്ക് മാത്രല്ല കുതിരേന്റെ വയറുവേദനയ്ക്ക് വരെ പറ്റൂന്ന് അലൻസ്കിനോണ് മാത്രല്ല വേറെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ വെറ്റിനറി ഹോമിയോപ്പതി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നല്ല വെറ്റിനറി ഹോമിയോപ്പതിനെ കുറിച്ച് അലൻസ് കിനോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞാണ് അഡാപ്റ്റ് ടു ബുക്ക് ഹോംസ് ബുക്ക് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിൽവർ ഫിഷ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രാണികൾക്ക് വരെ മരുന്നുള്ള പിന്നെ ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് ഹോംസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബുക്ക് ഹോംസ് അല്ല സ്പെല്ലിംഗ് വിക്കറ് ഹുക്ക് ഹോംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴും എന്റെ തലേ ഈ ബുക്ക് ഹോംസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മണ്ടത്ര എന്ന് ആലോചിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രമേശ് സാർ സാർ ഹുക്ക് ഹോംസ് ആണ് ബുക്ക് ഹോംസ് അല്ല അപ്പൊ സാർ എന്റെ പിന്നെ എനിക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അപേക്ഷൻ ടു മീറ്റിന് പകരം പിന്നെ ഞാൻ അപേക്ഷൻ ടു എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അങ്ങ് മാറ്റിപ്പോ അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരം എനിക്ക് കൂട്ടിയോട് എം ഇ ഐ ടി എം ഇ ടി മാറിപ്പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ എന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്നെ പരസ്യമായിട്ട് കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അഡർ ടു ബുക്ക് ഹോംസ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കോക്കലിസ് ശരിക്കും പുസ്തക പുഴുക്കൾ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് പഠിപ്പിസ്റ്റുകളുടെ മെഡിസിൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ കോക്കലിസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിപ്പിസ്റ്റുകളുടെ മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് കോക്കലിസിനെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അഡർ ടു ബുക്ക് ഹോംസ് എന്നൊക്കെ വായിക്കും ഇപ്പൊ പി എസ് സിക്കാർ ഇപ്പൊ പി എസ് സി എക്സാം വരുന്ന സമയമാണ് ഈ പിള്ളേർ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ബുക്ക് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കോക്കലിസിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അല്ല പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി കൂടാൻ നമ്മൾ ബ്രഹ്മി ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല ഈ ബുദ്ധിയുള്ള പിന്നെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അത് ഹെഡ്ലൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ബോറിങ്ങനത്ത് പറഞ്ഞത് ഹെഡ്ലൈസ് അല്ലേ നമ്മുടെ തലേ നിറക്കുന്ന പേരിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് ഹെഡ്ലൈസ് പിന്നെ അസാധാരണമായ ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പൊ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ നല്ല സരസന്മാരായ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോരുത്തന്മാരുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഞങ്ങള് പിന്നെ കുടമാറ്റം കാണാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സന്തോഷം മൂലമൊക്കെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആണ ആസ്വദിച്ച് രണ്ടോട്ടം ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ തുമ്പിക്ക ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഓൻ പറയാണ് ഏടാ ഈ ഈ ആനയ്ക്ക് ടരന്റിൽ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രങ്ക് ഏത് തുമ്പിക്കൈ ആട്ടുന്നതിനെയാണ് ട്രങ്കിന് തുമ്പിക്കൈ അതർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ട്രങ്ക് അപ്പൊ ടരന്റിൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ ആ ടരന്റിൽ അന്ന് തൃശ്ശൂർ പുരത്തിന് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ട്രങ്ക് എന്ന് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ നേരെ തിരിച്ചും ചിന്തിക്കുക അവിടെ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ആനയാണ് നമ്മൾ ഈ ടരന്റിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഈ ടരന്റിലേക്ക് ഹിസ്പാനിക്കേണ്ട പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ സംഗീതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ശാന്തമാവും സംഗീതം ആസ്വ
പല പുസ്തകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡത്തിന്റെയും ബാക്കിൽ അല്ലെ അതിന്റെ പിന്നില് ഒരു സിൻഡം എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റില് എഴുതിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റില് എഴുതിയിട്ടുള്ള പിന്നെ മെഡിസിൻസ് നമ്മള് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് പലപ്പോഴും പലരും അതിനെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണന കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയ മരുന്നുകൾ ആ മരുന്നിനെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അലനാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മരുന്നിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയ മരുന്നുകൾക്കും കാരണം എല്ലാ മരുന്നുകളും അലൻ സ്കീനോട്ട് അത്ത് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നേസൽ പോളിപ്പ് നേസൽ പോളിപ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് അലിയസേപ്പയാണ് അലിയസേപ്പ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തുറന്ന് അലിയസേപ്പനകത്ത് നേസൽ പോളിപ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേസൽ പോളിപ്പിന്റെ ബ്രാക്കറ്റില് എഴുതിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മരം വരം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മരം വരുന്നതിന്റെ ചുക്രിയത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം ആണ് അതിന്റെ പക്ഷെ അതിന്റെ ചുക്രിയത്തിന് പകരം അവിടെ മരം വരം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മരം വരം ചുക്രിയം എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ചുക്രിയം താങ്കനേറിയ നൈട്രിക്ക താങ്കനേറിയ കനാഡൻസി സോറിനം ഇതാണ് നേസൽ പോളിപ്പിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതല്ലാത്ത വേറെ മരുന്നുകൾ ഞാൻ അലൻ സ്കീനോട്ട് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ അലൻ സ്കീനോ നമ്മൾ ഈ അല അലിയസേപ്പനെ പോലെ തന്നെ ഈ മറ്റ് നാല് മരുന്നുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാങ്കരേറിയ നൈട്രിക്ക ഈ ചുക്രിയൊക്കെ ചുക്രി നേസൽഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ചുക്രിയോ ലെമ്ന മൈനറാണ് നേസൽഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും നമുക്ക് നേസൽഡ്രോപ്സ് വൺ ഇസ് ടു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എയ്റ്റ് എം എൽ ടെൻ എം എൽ ബോട്ടിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി ലെമ്ന മൈനർ ടിഞ്ചറോ അല്ലെ ചുക്രി ടിഞ്ചറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേസൽ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ പോളിപ്പിന്റെ സൈസ് കുറയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഈ പോളിപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേസൽ ടർബിനേറ്റ് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരേ സിൻഡം തന്നെയാണ് പോളിപ്പ് വേറെ ടർബിനേറ്റ് എല്ലാവരും വേറെ അതുപോലും അതും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലർ പോളിപ്പ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇഞ്ചിൻ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ടർബിനേറ്റ് എല്ലാവരും മാത്രം എന്നായി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാണക്കേടാണ് അതുകൊണ്ട് പോളിപ്പ് ഏത് ടർബിനേറ്റ് എല്ലാവരും ഏതെന്നുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പലപ്പോഴും ആർട്ടൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ തെറ്റായ ഡയഗ്നോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊപ്പം പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കേസുകൾ നമ്മൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പലപ്പോഴും കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ടെർബിനേറ്റ് തൊള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോറിക്കൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒരു മരുന്നിനെ ഞാൻ ബോറിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ടെർബിനേറ്റ് ബോൺ തൊള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മരുന്ന് ബോറിക്കലുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല മെർക്കൈഡേറ്റ് റൂബർ ആണ് ആ മെഡിസിൻ മെർക്കൈഡേറ്റ് റൂബർ ടെർബിനേറ്റ് ബോൺ തൊള്ളൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില മരുന്നുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അലൻ സ്കീനോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ മരുന്നിന്റെ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഓർക്ക തലയിൽ അങ്ങനെ കയറില്ല എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ബ്രൂയിസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആസ് ഇഫ് ബ്രോക്കൺ ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ ഡയറക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആശയത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി രസകരമായിട്ട് പറയായിരുന്നു നമ്മൾ ഭൂരിയോഗം പേരും പിന്നെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മരുന്ന് ഒഴികെ യൂപ്പിറ്റോറിയം പെർഫോളിപ്പിന്റെ സിംറ്റം ആണ് ബ്രൂയിസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആസ് ഇഫ് ബ്രോക്കൺ ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മരുന്ന് ആർണിക്ക ബെല്ലിസും പൈറോജൻ ആണ് അതിനകത്ത് ആർണിക്ക വിക്കാറും എല്ലാവരും ഓർക്കും അതിനകത്ത് ബോൺ പെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ആയിട്ട് രണ്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ബോൾഡ് മെറ്റർ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം അത്ര പോലും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബോൾഡ് ആയിട്ട് രണ്ടെടുത്ത് ഈ ബോൺ പെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോൺ സെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് യൂപ്പിറ്റോറിയം പെർഫോളിപ്പിന്റെ കോമൺ നൈൻ പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വലിയ ഡെങ
പക്ഷേ എസ്കുലസിന് എസ്റ്റിവിയർ ഡൽ ബാക്ക് ഏക്ക് ലംബോസാക്കർ റീജിയൻ ആർട്ടിക്കുലേഷനകത്ത് മുഴുവനുള്ള ബാക്ക് ഏക്കിന് നട്ടല് വിട്ടുപോകുന്നുള്ള വേദന ആ ഒരേ ഒരു മെഡിസിനാണ് അലൻ സ്കീൻ ഉണ്ടത് പരാലിസിസ് ഓഫ് പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മരുന്ന് ഈ എസ്കുലസ് മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ലംബസാക്കറൽ ആ റീജിയണിൽ വേദന വന്ന് സിയാറ്റിക്ക് പോലെ നമ്മുടെ കാലിലോട്ടുള്ള നേർവ്സിലൊക്കെ ബാധിച്ച് കാലിന് തളർച്ചയൊക്കെ വരുന്ന പരാലിസിസ് പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മരുന്നാണ് എസ്കുലസ് അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിട്ടുപോകും നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് തന്നെ അലൻ സ്കീനോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മരുന്നാണ് ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും എഴുതാറില്ല അത് ഹെലോളിയസ് ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നാഷും പിന്നെ ആ നാഷും അതുപോലെ തന്നെ അലനും രണ്ട് മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഡയബറ്റിസിന് പറയാം അത് ഹെലോണിയസും നാട്ടമൂറാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ ഹെലോണിയസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഹെലോണിയസിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റസ് എല്ലാം ഇതിനാണ് പക്ഷെ ഹെലോണിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാകെ യൂട്ടറിൻ കംപ്ലൈൻറ്റിലോട്ടേ പോകുള്ളൂ നമ്മുടെ തലയിൽ ഒന്നും കയറില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു ഭണ്ഡാരമായിട്ട് ഈ അലൻ സ്കീനോട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തീരാറാവുന്നുണ്ടോ സമയം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഈ ഹെലോണിയസും അത് നാട്ടമൂറും ഒന്ന് ഓർക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ അപ്പൊ പിന്നെ അലൻ സ്കീനോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അലൻ സ്കീനോട്ട് ശരിക്കും ഒരു അക്ഷയ ഖനി തന്നെയാണ് ശരിക്കും ജംസ് ആണ് മുത്തുകൾ പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക മുത്തുകൾ നിറച്ച ഒരു പാത്രമാണ് ഓരോ മുത്തുകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴത്തും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം അലൻ സ്കീനോട്ടിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഏഹ് അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചവരുണ്ട് എങ്കിൽ ധൈര്യ പോലും എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഏഹ് മുത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ മുറം നിറഞ്ഞു പവിഴം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സംസാരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ഗീനോട്ട് കൂടെ ലിപ്പിയുടെ ഗീനോട്ട് കൂടെ ഗൻസിയുടെ ഉണ്ട് രണ്ട് കീനോട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ വളരെ പറഞ്ഞ കൃത്യമാണ് അലൻ സ്കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമാണ് കീനോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകമാവുള്ളൂ മാത്രം അലൻ സ്കീനോട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഹെറിങ് സ്കേഡി സിൻഡത്തിന് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് സിപ് ഫയലാണ് അലൻ സ്കീനോട്ട് ഇവിടെ ആശംസ പറയാൻ ഡോക്ടർ ഷീബ രജീവ് ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഷീബ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ കേൾക്കാം ആ കേൾക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അവാർഡിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ വൈകിയതല്ല സാറിന്റെ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു വോയിസ് കണക്ഷനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു അലൻ സ്കീനോട്ട് മാത്രല്ല ഹോമിയോപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പരിമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിഭാഷകൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കാദമിക് പുസ്തകത്തിനെ അല്ല നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പലപ്പോഴും കാരണം ലോകം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കാല ആ കാലഘട്ടം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എഴുത്തുകാരൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശ്വാസിയെ ദൈവത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ റൈറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഭാഷയിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കീനോട്ടിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും സമകാലിക ഭാഷയിലെ അല്ല എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഏത് സയന്റിഫിക് പുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നോണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അതായത് കീനോട്ട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവിങ് ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ലാംഗ്വേജിൽ അത് ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്ത് വരാറില്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കീനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരാളുടെ അക്ഷയ ഖനിയാണെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാനിമാന്റെ വിശാലമായ
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ താമസിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റി വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിരസമായ ഭാഷയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാനും മനസ്സിലിരുത്താനും തീർച്ചയായിട്ടും മാതൃഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറം മറ്റൊന്നില്ല ഡോക്ടർ ഒരു കവിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പരിഭാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്നും കൂടെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വളരെ ആൻഷ്യസ് ആണ് അത് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കാം അടുത്ത ചർച്ചകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം എന്നുമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഓരോ ഡ്രഗും പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു മരുന്നല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രമോ ഒരു പക്ഷേ ഒരാളുടെ ആത്മകഥയോ ഒക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പത്തിയിലെ ഓരോ മരുന്നിനെയും പരിഭാഷപ്പെടുത്തൽ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ നിർവഹിച്ച ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു മനോഹർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഒരുപാടധികം പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളെയും കൈവെക്കുക ഏറ്റവും നല്ല നോളജ് നമുക്ക് തരിക എന്നാലും ഇത്രയും വലിയൊരു കർമ്മമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു അതെ പുലിസർ ബുക്കോസിന്റെ വസുമതി കവിതാ പുരസ്കാരമാണ് ഡോക്ടർ ഷീബ രജകുമാർ ലഭിച്ചത് അതിന്റെ പേരിൽ ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കുകയും ഓരോ മെഡിസിനും ഒരായിരം തിരക്കഥയാണ് ഒരായിരം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അബ്ദുൾ സലാം സാർ ക്ഷണിക്കാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടി ജി മനോജ് എഴുതിയ പുസ്തകം നമ്മൾ ഐ എ പി എച്ചിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാലി കളിച്ച് നടക്കുകയാണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ വിവരം എല്ലാവരും എത്തി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും ലോകത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടി ജി മനോജ് കുമാർ ഡോക്ടർ ടി ജി മനോജ് ഒരു കവി മാത്രമേ എല്ലാവരും സകലകാല വല്ലവനാണ് ഇന്ന് വരെ പറയൂ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം താങ്ക്സ് അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം അതേ സന്തോഷം ശരിക്കും ലത്തീഫ് സാറിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാരണം ഇതേ മനസ്സിൽ ആരാധിക്കുന്ന സേട്ട് സാറിനെ ആണെങ്കിൽ മനോജ് ഡോക്ടറുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലത്തീഫ് സാർ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജയറാം സംസാരിക്കുമ്പോ പ്രേമസേന ഓർമ്മിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അജീബിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് മനോജ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നജീബ് ഡോക്ടറെ വിളിക്കണേ നമ്മളെ വിളിച്ചല്ലോ വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം മനോജ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അതായത് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് മനോജിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരു അത്ഭുതമേ അല്ല ഇത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇനിയും വരാനുണ്ട് പഠിക്കണ കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ഡ്രഗ് പിക്ചർ കാർട്ടൂണുകൾ വരക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഇതൊരു വരച്ചൊരു പുസ്തമാക്ക പുസ്തകമാക്കണമെന്ന് എന്റെ പിറകെ കൂടി നിരന്തരമായിട്ട് അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും കുപ്രസിദ്ധമായ മടി കാരണം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വഴിന്ന് മാറുകയായിരുന്നു പിന്നെ മനോജിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും കവിതകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക കീ നോട്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതായത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിയായിരുന്നു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഓവറാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അശ്വിനിയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബാറ്റ്സ്മാൻ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മുമ്പ് പുള്ളിയുടെ ഉത്തരം വരും അങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളി അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ മനോജ് ഞാൻ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ദുബായിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വായിക്കുകയും വായിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജയലളിത ഡോക്ടർ ജയലളിത എടുത്ത ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ജയലളിത ഡോക്ടർ ജയലളിത അതുപോലെ ആരും സംസാരിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ബുക്ക് ഞാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി മറ്റേ അല്ല സ്കീനോട്ട് വായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും നല്ല ഒരു
ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റു പലരുടെയും കമന്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ വായിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് നേരിട്ട് എന്റെ അഡ്രസ് അയക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഇതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങള് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോ വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് മാറും എന്ന് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഹോമിയോപ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള മലയാളത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വാര്യന്മാർ കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് കാരണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് അവേ ആണ് നമുക്ക് എന്തും അറിയാം ഹെഡ് ഏക്ക് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് അടിച്ചാൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും മേളിൽ വരും ഏയില് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാതെ പോവുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ പോപ്പുലർ ആകാൻ ഈ പുസ്തകം ഫലപ്രദമാകും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും പലതും നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് മന മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദസ്ഥമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെൻഡ് ഫിലോസഫിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ രോഗികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എഴുതുകയും അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഫലപ്രദമാകുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ ഈ ബുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പ്രശസ്തിക്കും എല്ലാം ഗുണകരമായിരിക്കും ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കേക്കാമോ ഡോക്ടറെ കേക്കാമോ ആ ഞാന് ഡോക്ടറുടെ ബുക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഡോക്ടറുടെ ബുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ ഡോക്ടറുടെ ബോറിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചു അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത് അതിലും മെച്ചമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വളരെ നല്ല ബുക്കാണ് കാരണം അതിലെ ഓരോ ഓരോ വേർഡും കാലൻസ്കിലോട്ടുള്ള ഓരോ വേർഡും അത് മലയാളീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എനിക്കതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രഗ്സേ വായിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ഡോക്ടർക്ക് അത് എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ബുക്സുകളുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നാഷ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മലയാള തർജിമ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെ അതിനുള്ള എല്ലാ എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഡോക്ടർക്ക് വളരെ നല്ല ബുക്കാണ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ കുറച്ച് ആ ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രഗ്സ് വായിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ അത് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു കുറച്ച് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗി വന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കണോ അതേ രീതിയിലാണ് ആ ബുക്കിലെ ലൈൻസ് അപ്പൊ നമുക്കത് വളരെ നല്ല ബുക്കാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിഗിനേഴ്സ് എല്ലാവരും വായിക്കും ബിഗിനേഴ്സ് നല്ല കേട്ടോ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ അത് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡോക്ടറാണ് മാനേജർ ഡോക്ടറുടെ ഒരു ആരുടെ ഫോളോവർ ആണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ ബുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ വാങ്ങിയിരുന്നു വായിച്ചു വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളെ പല സിംറ്റംസും നമുക്ക് ഡെസിപ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഈ ബുക്കിൽ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ എല്ലാരും വാങ്ങി വായിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ വളരെ നന്ദി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ധാരാളം മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കെന്റിന്റെ ഔഷധ ഗുണപാഠം നാഷിന്റെ ഔഷധ ഗുണം ഡോക്ടർ കെ എൻ ഗോപാലുകളുടെ പരിഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഡോക്ടർ കെ സി ജോർജിന്റെ മലയാള പുസ്തകം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പഴയ തലമുറപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയും നമുക്ക് പരിപാടി വൈകിട്ട് പേ സമയമായി ഡോക്ടർ ഷൈലെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഷൈല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ഡോക്ടർ നെറ്റ് പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔട്ട് ആയി ഓക്കെ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൂടെ കൂടെ നെറ്റ് പോയി ഞാൻ ഔട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഉത്രാളപ്പെട്ട്
ഇങ്ങനെ ഒരു നന്ദി പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വിശിഷ്ടമായ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമുക്ക് ഏവർക്കും ആദരണീയനും നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ നമ്മുടെ ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ സെറ്റ് സാറാണ് സാറിന് എന്റെ പേരിലും ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയത് നമ്മുടെ ആദരണീയായ റിട്ടയർഡ് ഡയറക്ടർ ജമുന മാഡമാണ് മാഡത്തിന് കുറെ നാളായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മാഡത്തിന് ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഷീബ രജികുമാർ ഡോക്ടറാണ് ഷീ ഷീബ ഡോക്ടർ നല്ല എന്താണ് പുരസ്കാരത്തിന്റെ നിറവിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്തായാലും ഷീബ ഡോക്ടർക്കും ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു പുസ്തകം സമ്മാനിച്ച അത് വളരെ എന്താണ് തമാശ രൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മനോജ് ഡോക്ടർ വളരെ അതിന് എടുത്ത ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും അധ്വാനവും എല്ലാത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഡോക്ടർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ഡബിൾ റോൾ നിർവഹിച്ച സ്വാഗതം പറയുകയും മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മനോജ് ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഗംഭീരമാക്കി തീർത്തത് നമ്മുടെ ബാക്കി ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഒരു എൺപത് പേരോളം സൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടേഴ്സിനും അബ്ദുൽ സലാം സാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധനേഷ ഡോക്ടർക്കും നമ്മളെ ഫ്യൂബർട്ട ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർക്കും എല്ലാവർക്കും ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും രമേഷും കൂടെ കുറെ നാൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റിട്ടില്ല ഒന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ കാരണം അതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മള് ഖുറാനൊക്കെ അതൊക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല രമേഷ് സാറിന് രമേഷ് സാർ എന്നെക്കാളും പഠിക്കലാ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ കേരളയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും കുറെ വാശിയോട് കൂടെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല പഠിച്ചു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓർമ്മ മൊത്തം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് കീനോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിത്വം അതാണ് അതിന്റെ കാലത്ത് അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ പോലും വിശാലമായ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് ആ വിശാലതയെ മനുഷ്യ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടും രമേശ് സാറിനെ കൊണ്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാഫായ മോഹൻ ലാൻ പറഞ്ഞ സാറിനും പറയാൻ കഴിയും എന്നെക്കാളും വലിയ എന്റെ പുറകമായിരുന്നു അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മിടുക്കന്മാർ പുറകെ വരും സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ടൂറിസം ടൂറിസം ഹോമി മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഹോമിയോപ്പിയുടെ സാധ്യതകൾ എന്ന ഒരു പുതിയ വിഷയത്തിലേക്ക് ചുവട് വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ശിശുദിനമാണ് അന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി ഉണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ തോമസ് എന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ് ഇൻമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ എന്റെ പൈസ കിട്ടിയ മനോജ് ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം നാളെ അതേസമയം വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം നിർത്തി നേരത്തെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം